இருக்கும் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைங்க ஏன்டா பதினோரு பேரா பரப்பிட்டோம் இப்ப பத்து பேர் தான் இருக்கோமே அப்படின்னு திரும்பி பார்த்த போது இந்த பதினோரு பேரு பேசிக்கிட்டாங்களா நம்ம படிச்சது ஒரே ஸ்கூல்ல சாப்பிட்டது ஒரே கேன்டீன்ல இருந்தது ஒரே கிளாஸ் ரூம்ல இப்ப காம்படிஷன் போட்டின்னு வந்து நம்ம ஜெயிச்சு அந்த குழந்தை தோத்தா மனசு வலிக்குமேனு மீண்டு வந்து விழுந்த குழந்தைய தூக்கி தன் மண்ணை தட்டி பதினோரு பிள்ளைங்களா ஒரே கைகோத்து எல்லை கோட்டை தொற்றுக்காங்க அரங்கம் எழுந்திருந்து கை தட்டி பதினோரு பேருக்கும் தங்க பதக்கம் அப்ப மனநோயாளின்னு சொல்ற குழந்தைங்க மனம் படைத்தவர்களா இருக்காங்க நிறைய இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல எல்லாரும் செய்யற உதவிகளை நம்ம பாக்குறோம் இரவுகள்ல நிறைய ராமாயணத்துல இருந்து மகாபாரத்ல இருந்து எல்லாம் இந்த நிறுவனங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக டீம் ஒர்க்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்காக இப்ப கர்ணன் கண்ணன் விஷயம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுல எனக்கு இந்த இந்த சமயத்துக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுளுடைய வேலை என்னன்னா மனுஷனுக்கு கொடுக்கறது மனுஷனுடைய வேலை என்னன்னா கை நீட்டி வாங்குறது நான் ரொம்ப மகாபாரத ஸ்டோரிய ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் மகாபாரதத்துல பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு கிருஷ்ண மேல பக்தி வச்சு முப்பது வருஷத்து உழைப்பையும் போட்டு மொத்தமா எண்பது லட்சத்தையும் இருபத்தி ஒரு பர்சன்ட் டி நகர்ல கொண்டு போய் பினான்ஸ் கம்பெனில போட்டுட்டு அழுதவங்க எல்லாம் தெரியும் அப்புறம் அவங்க வீட்டு மாமி சொல்லியிருக்காங்க ஏங்க அழுகுறீங்க அவன் தான் பினான்ஸ் கம்பெனில இருபத்தோரு பர்சன்ட் நீங்க போட்ட போதே கிருஷ்ணன் படம் கொடுத்த காலண்டரை கொடுத்துட்டாங்களே அதுலதான் எழுதியிருக்கேன் அவன் மூணு நாள் ஓடி போயிட்டான் பினான்ஸ் கம்பெனிக்கார மாமா அழுதிருக்காரு மாமி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அழுகிறீங்க எது இன்று உன்னு விடுகிறதோ அது நாளை வேறொரு விடுகிறது இந்த மாற்றம் உலகத்தின் நீதியாகும் ஏன்னா கீதாச்சாரம் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது எதை நீ கொண்டு வந்த இதை இழப்பதற்கு எது இன்று உன்னுடையதோ அது நாளை இன்னொரு விடுக்கு சொந்தம் இந்த மாற்றம் உலகத்தின் நீதியாகும் அப்படி இல்ல நான் மகாபாரதத்தை இப்படி பாக்குறேன் கொடுக்கறது கடவுளுடைய வேலை வாங்குறது மனுஷனுடைய வேலை கொடுக்கறது கடவுளுடைய வேலை வாங்குறது மனுஷனுடைய வேலை கொடுத்தே பழக்கப்பட்டவன் கடவுள் வாங்கி பழக்கப்பட்டவன் மனுஷன் அத மாத்தின ஒரு காப்பியம் தாங்க மகாபாரதம் உங்களுக்கு கர்ணன் ஒரு கேரக்டர் உண்டு ஒத்த வரையில் இப்ப முடிக்கிற கார்த்திகைக்கு பின் மலை இல்லை கர்ணனுக்கு பின் கொடை இல்லைம்பாங்க கவச குண்டலத்தையே கொடுத்தவன் கொடுத்தே சிவந்த கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் உயிர் பிரிய போகுது தேர் சக்கரத்துல இருப்பான் அவன்கிட்ட அர்ஜுனன்ட்ட சொல்வான்டே அவனுடைய உயிர் அவனோட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அவனோட வந்து படைப்பு கடவுளால கூட அவன் உயிரை கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா அவன் தர்ம தேவதை உயிரை காப்பாத்துறான் அப்ப வயோதிக அந்தனர் வேஷம் போட்டு யாசகம் கேட்டு யாசகம்னா கையேந்தி பிறரிடத்துல இருந்து தானம் கேட்கறதுக்காக கிருஷ்ண பரமாத்மா ஒரு வயோதிக அந்தனர் வேஷம் கேட்டு போவாரு இதெல்லாம் நான் எம்என்சிக்கு ட்ரைனிங் கிளாஸுக்காக இப்ப படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது ரொம்ப இன்னைக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த பீரியடுக்கு வந்திருக்கிறது கிருஷ்ணன் அவனுக்கு தெரியாது ஐயா உன்னிடத்தில் யாசகம் கேட்டு வந்திருக்க இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துல உயிர் பிரிய போகுது கர்ணன் சொல்வான் அப்படி புருவத்தை அப்படி 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 ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் அற்புதமா எழுதுவாரு குறுகிய புருவங்களை வெடித்து பார்த்து கேட்டான் என்ன வேண்டும் என்று உன்னிடத்தில் பொன்னையோ பொருளையோ நான் கேட்கவில்லை பிறகு இன்னும் இரண்டொரு நிமிடத்தில் என்னிடத்தில் உயிர் பிரிய போகின்றது இல்லை என்று சொல்லாத ஏதேனும் ஒரு பொருளை தான் அவன் கேட்டான் இது வரைக்கும் செய்த புண்ணியத்தை தான்னு கேட்டிருந்தானா சாப்டர் க்ளோஸ் ஏன்னா இப்ப செய்யற புண்ணிய காமிச்சிருக்கோம் செய் புண்ணியத்தை தாரை வார்த்து தாம்பா செய்த புண்ணியம்னா நேத்தியோட முடிஞ்சு போச்சு இப்ப பிரசன்ட்ல இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்னு நம்ம சொல்லுவாங்களே தமிழ்வாதியார் ஊறுகாய் ஊறிய காய் ஊறுகின்ற காய் ஊறும் காய் மாதிரி இந்த வினை தொகைன்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க நான் தமிழ் கிளாஸ் எடுத்துடல அப்ப அவ கேப்பான் செய் புண்ணியத்தை தாரை வார்த்து தாம்மா தந்தேன்பா மார்புல இருக்க பத்து அம்பை எடுப்பான் கையில வந்து தாரை வார்த்து தர்றதுக்கு தண்ணி வேணும் போர்க்குளத்துல தண்ணி இருக்கா ரெண்டாவது குருதிய ரத்தத்தை எடுத்து அப்படியே கர்ணன் கொடுப்பான் இப்ப நல்லா பாக்கணும் கொடுக்கறது மனுஷன் கொடுக்கறது மனுஷன் கையேந்தி வாங்குறது கடவுளாகிய கண்ண பரமாத்மா அப்ப நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா கடவுளே ஒரு காலத்துல கையேந்து வாங்குற தத்துவம் அப்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம படிக்கும் போது ரிசனிங் லேர்னிங் இருக்கும் போது நான் காமராஜரை படிக்கும் போது நினைப்பேன் இப்ப நமக்கெல்லாம் சில சமயம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடும் நமக்கு என்ன ரெகக்னைசன் இருக்குன்னு இல்லங்க ரெண்டு முறை சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தாரு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சிக்கே தலைவரா இருந்தாரு பிரதமரை உருவாக்கினாரு ஆனா அவர் சாகும் போது கையில இருந்தது அறுபது ரூபா பணமும் ஆறு கதர் சட்டையும் அவர் இறந்த பிறகு வாழ்ந்த வீட்டை உரிமையாளர் எடுத்துக்கிட்டாரு பயன்படுத்திய கார கட்சி எடுத்துக்கிச்சு அவருடைய உடலை நெருப்பு எடுத்துக்கிச்சு ஆனா காமராஜுங்கிற பேரை வரலாறு எடுத்துக்கிச்சு ஜீவா மாதிரி ஒரு ஆள் உண்டா காலுக்கு
சென்னையில தாம்பரத்துல இருக்கக்கூடிய அவ்வை தொடக்க பள்ளிய திறந்து வைக்கிறதுக்கு போறாரு அதை அடிக்கல் நாட்டிருக்கிறது ஜீவா காமராஜர் அதை பார்த்துட்டு ஜீவா வீட்டுக்கு போய் வாங்குறாரு நீ கூட்டத்துக்கு போ நான் திருப்பி வரேங்கிறாரு அரை மணி நேரம் கழிச்சுதான் கூட்டத்துக்கு வர்றாரு ஏன் தாமதம்னாரு நீ கூப்பிட்ட போது நான் வந்துட முடியாது ஏன்னா நான் கட்டியிருந்த வேட்டி காய போட்டிருக்கேன் கட்டியிருந்த வேட்டி காய போட்டிருக்கேன் அப்ப காமராஜர் கேட்கிறாரு நேற்றுக்குதானே திண்டுக்கல்ல பேசி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாறு ரூபாய் பொதுக்கூட்டத்துல நிதி கொடுத்தாங்களே அதை என்ன பண்ணு அது கட்சிக்கான காசை தவிர என் வேட்டிக்கான காசு இல்ல வாவு சிதம்பரம் பில்ல இரட்டை ஆயுள் தண்டனை பற்றி சிறைச்சாலையில இருந்து வெளியில வராரு நாலே நாலு பேர் தான் போய் நின்னாங்க ஒன்னு கட்டிய மனைவி இன்னொன்னு அவருடைய சகோதரர் இன்னொன்னு அவங்க சமூகத்துல பிறந்த வள்ளி நாயகம் நாலாவதா ஒருத்தர் எட்டி பார்த்தாரு என்ன பிள்ளைவால் என்னைய தெரியலையா உங்களுக்கு முன்னாடி பதினேழு நாளுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகி உடம்பெல்லாம் தொழுநோய் வந்து இந்த சிவம் பேசினா சவம் எந்திரிக்கும்னு சொன்ன சுப்பிரமணிய சிவா பாங்க அப்படி சாதிச்சவங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ரொம்ப லைஃப்ல நடந்த எல்லா துச்சத்தையும் துன்பத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிருக்காங்க பகத் சிங்னு ஒரு இளைஞனுங்க இருபத்தி ஒரு வயசு தூக்கு மடைக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க கடைசி ஆசை என்னன்னாங்க என்னை தூக்குல போடாதீங்கன்னாங்க ஏன் தூக்குனா உனக்கு பயமா இல்ல சாக துணிந்தா எனக்கு தூக்குனா பயம் இல்ல பிறகு ஏன்டா தூக்கு வேண்டாங்கிற நீங்க எங்க என்னை தூக்குல போட்டீங்கன்னா நான் பிறந்த மண்ணுல இருந்து என்னுடைய பாதமும் உயிர் ரெண்டு அடி மேலே போயிட்டோம் சாகும் போது கூட என்னுடைய உடலும் உயிரும் இந்திய திருநாட்டிலேயே இருக்கணும் என்னை சித்து தள்ளுங்கள்னு சொன்னான் எனக்கு என்ன பெரிய மகிழ்ச்சினா டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா இப்ப யாருமே போல ரெண்டு மாசமா இல்லாட்டி ஏன்னா டாக்டரும் நம்மளை படுத்தி இருக்காங்க மூச்சை எழுத்து விடு நாக்க நீட்டு கண்ண காட்டு பின்னாடி திரும்ப எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுதும் பாரு ஆனா ஒரு தடவை சிரிச்சா உங்க உடம்புல ரெண்டு சொட்டு நல்ல ரத்தம் ஊறுது எட்டு ஆப்பிள் சாப்பிடறதும் ஒரு தடவை சிரிக்கிறதும் ஒண்ணும்பாங்க அதுக்காக இன்னைக்கு உங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில போய் ஒன்றரை மணிக்கு கழுத்த கைய நீட்டி ரெண்டு லிட்டர் ரத்தத்தை மொத்தமா ஏத்துறேன்னு சொல்லி சிரிச்சா நாளைக்கு சங்கரநாராயண் சார் எனக்கு போன் பண்ணி எங்க குரூப்ல எல்லாரும் நல்லா தாயா இருந்தாங்க இப்ப எல்லாருமே ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் எட்டாயிரம் அப்படி இல்ல எல்லாருமே உட்காந்து சந்தோஷமா சிரிக்கணும் நல்ல விஷயங்களை சிந்திக்கணும் நான் அவ லைஃப்ல சொல்றது அம்மா அப்பாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க குடும்பத்தோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நல்ல புக்க படிங்க ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை வச்சுக்காதீங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற எண்ணம் இருங்க உங்களுடைய கோல் நோக்கி நீங்க லைஃப்ங்கிறது சொம்பு நிறைய தங்க காசு சம்பாதிக்கிறது இல்லைங்க அன்பு செலுத்துறதுக்கு வீட்டுல அம்மானு ஒருத்தி இருக்கணுங்க அதிகாரமான ரோலிங் சேர் பதவியில உட்கார்றது இல்ல மட்டும் இல்ல லைஃப் நமக்கு பிரச்சனைன்னா அறிவுடை சொல்றதுக்கு ஒரு அப்பா இருக்கணும் வீட்டுல என்ன சொல்ல போனா மரிப்பரிசு நிறைய மணி சம்பாதிக்கிறத விட நம்ம சொல்றத கேட்கக்கூடிய ஒரு மனைவிய சம்பாதிக்கிறது தான் லைஃப் சீன பிரிஞ்சு ஒரு மாதிரி வீடு கட்டுறத விட அதுல கிருக்கிறதுக்கு ஒருத்த புள்ள வேணும் அதுதான் லைஃப் இன்னும் சொல்லட்டுமா நமக்கு ப்ராப்ளம்னு சொன்னா விரல் விட்டு என்னக்கூடிய பிரச்சனை இருந்தா விரல் விட்டு என்னக்கூடிய பிரச்சனை இருந்தா நமக்கு விரல் பிடிச்சு அணைச்சிட்டு போற நாலு நண்பர்களை சம்பாதிக்கணும் அப்படி அற்புதமான இந்த குரூப்ல நான் ஒரு ஒரு அரை மணி த்ரீ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இன்னொரு அகேஷன்லயும் நம்ம கண்டிப்பா சந்திக்கலாம் சிந்திக்கலாம் பேசலாம் ஆஹ் ஏதோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் குறிப்பா இந்த இந்த டீம் என்னைக்குமே இந்த இந்த ஒற்றுமையோட இருங்க அடிக்கடி நீங்க சந்திச்சுக்கோங்க நல்ல விஷயம் பண்ணுங்க இதுல பெரிய எமினன் பர்சன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க சார் சொன்னாங்க பர்டிகுலரா எஸ் எம் சங்கர் சாருக்கும் நான் நன்றி சொல்றேன் அதை தவிர நான் இங்க சில பேருடைய பேசஸ் மட்டும் தெரியுது எல்லாருக்குமே இருந்தவங்க கேட்டவங்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட கிரியேட் பண்ணவங்க ஏன்னா நல்லவங்க எப்போதும் நல்ல செயல் தான் செய்வோம் ஒரு தீபம் எதேனு சொன்னா ரெண்டு கை அச்சாங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு கை தான் நம்ம இன்னொரு கை நீங்க ஒரு அறிவு தீபத்தை ஏற்றிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் நன்றி நன்றி ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க முதல்ல இன்ட்ராக்ஷன்ல முதல்ல வந்து நம்ம எஸ் எம் சங்கர் சார் வரவேற்கிறோம் சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன் நான் படிக்கும் போதே சாய்ஸ்ல விட்டு சார் ரொம்ப கேட்டு கேட்டுறேன் 